കൊന്നപ്പൂക്കൾ കണികണ്ടുണരുന്ന വിഷുപ്പുലരി കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ നെൽപ്പാടങ്ങൾ പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാനുള്ള പണികളിൽ മുഴുകുകയായി വിഷുദിനത്തിൽ വിത്തിടുകയും പുതുവർഷ ആരംഭത്തിന് മുമ്പ് പത്തായം നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് കേരളത്തിന്റെ കൃഷിരീതി കർക്കിടക മാസാവസാനത്തോടെ മൂധേവിയെ പുറത്താക്കി പുതുവർഷത്തിൽ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ദേവതയെ വീടുകളിൽ കുടിയിരുത്തുക ഇതിനായി പാടത്ത് വിളയുന്ന കതിരുകൾ കറ്റയോടെ മുറിച്ച് കുടുംബദേവതയ്ക്കും ദേശദേവതയ്ക്കും മറ്റ് സമർപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്നും പ്രസാദമായി ലഭിക്കുന്ന കതിരുകൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇവ വർഷാവസാനം വരെ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും എന്നതാണ് വിശ്വാസം പാടത്തു നിന്നും ആദ്യം കൊയ്തെടുക്കുന്ന തകർക്കുലകളാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈശ്വരാനുഗ്രഹം തേടി സമൃദ്ധിയുടെ നെന്മണികൾ നിറയ്ക്കുന്ന ഈ ചടങ്ങ് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ നിറപുത്തരി ആഘോഷം എന്നും വടക്ക് ഇല്ലം നിറ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വള്ളുവനാടൻ രീതിക്ക് വീണ്ടും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഇവിടെ ഇല്ലം നിറ വല്ലം നിറ പത്തായം നിറ എന്ന് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കുട്ടിയുടെ കൈ അരിമാവിൽ മുക്കി പത്തായത്തിൽ പതിപ്പിക്കുകയും നെൽക്കതിരുകൾ ചാണകം ഉപയോഗിച്ച് വാതിലിൽ പറ്റിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നല്ല വിളവിനും നാടിന്റെ ആകെ സമൃദ്ധിക്കുമുള്ള പ്രാർത്ഥന കൂടിയാണ് ഈ ആഘോഷം തിരുവനന്തപുരത്തെ ശ്രീപത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം പഴവങ്ങാടി ഗണപതി ക്ഷേത്രം ചെങ്കൽ ക്ഷേത്രം ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം കരിക്കകം ക്ഷേത്രം കൊട്ടാരക്കര ഗണപതി ക്ഷേത്രം ശബരിമല തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളുൾപ്പെടെ അഞ്ഞൂറിലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് നിറപുത്തരിക്കായി നെൽക്കതിർ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ കീഴിൽ കരമനയ്ക്കടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൃഷി സമ്പ്രദായ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്തു വരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ആവശ്യമായ നിറപുത്തരിക്കുള്ള കതിരുകൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും വാങ്ങുന്നതിനുള്ള നിർദ്ദേശം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ബോർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വക്കേറ്റ് സുനിൽകുമാർ അവർകളും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ഹരിത കേരളം മിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഡോക്ടർ ടി എൻ സി എം അവർകളുമാണ് നെൽക്കതിർ വിതരണത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചത് ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾ വിശിഷ്ടാതിഥികളിൽ നിന്നും കതിർക്കുലകൾ കൈപ്പറ്റുകയുണ്ടായി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ ഒ രാജഗോപാൽ അവർകളും കാർഷിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ ആർ ചന്ദ്രബാബു അവർകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഈ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുത്തു കോവിഡ് പശ്ചാത്തലത്തിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നിയന്ത്രിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വർഷവും ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾക്കാവശ്യമായ കതിർക്കുലകൾ വിതരണം ചെയ്യാനുള്ള ജോലികൾ ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ പൂർത്തിയായി വരുന്നു മധ്യകാല മൂപ്പുള്ള ഉമ എന്ന ഇനമാണ് ഇതിനായി ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഏപ്രിൽ മാസം നട്ടുപിടിപ്പിച്ച ഞാറുകൾ ജൂലൈ അവസാന വാരത്തോടെ കൊയ്ത്തിന് പാകമാകും ഒരു ചതുരശ്ര മീറ്ററിൽ നിന്നും കൊയ്തെടുക്കുന്ന കതിർക്കുലകൾക്ക് നൂറ് രൂപയാണ് വില ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വീടുകളിലും അലങ്കാരത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നെൽക്കതിർ കെട്ടുകൾ ആവശ്യാനുസരണം ഇവിടെ നിന്നും ലഭ്യമാക്കുന്നു വലിപ്പത്തിനനുസരിച്ച് അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരെയാണ് ഇതിന്റെ വില നിറപുത്തരിക്കായിട്ടുള്ള കതിർക്കറ്റുകളും അലങ്കാരത്തിനാവശ്യമായുള്ള അയറുകളും ആവശ്യമുള്ള ഭക്തജനങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികൾക്കും കരമനയ്ക്കടുത്ത് നെടുങ്കാട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഗവേഷണ കേന്ദ്രവുമായി ബന്ധപ്പ